Buongiorno, eh, ma sono accadute alcune cose tra ieri, l'altro ieri e oggi e naturalmente non sono un granché in forma, tant'è vero che sono, gioco forza diciamo costretto a prendere qualche periodo di riposo sarò a casa probabilmente uno o due settimane perché ieri i miei colleghi giustamente mi hanno fatto comprendere che non ho non ho quella stabilità sufficiente per poter svolgere il mio lavoro con i bambini speriamo adesso di fare queste due settimane di cura e di, di riprendermi insomma eh, naturalmente in questo modo so che lo avrei fatto magari rimandando quello che mi ha segnalato l'amico Marco scusa Mario Circello eh, lo ringrazio perché già un po' che me lo dice però io sempre dico lo farò, lo farò, rimando e poi viene il momento in cui non, non si può rimandare proprio perché la, le realtà che accadono rendono evidente quanto sia in questo momento molto instabile eh, il mio equilibrio, la mia forza mentale quanto, quanto insomma se in un momento di, non lo so, di, non so con che parola dirlo, ma un momento non, non facile, ecco. Però, eh, ripeto, eh, nei momenti non facili, primo è sempre eh, fonte di consolazione, di grande consolazione, sapere che chi ti vuole bene ti sta accanto e ti, eh, ti sostiene eh, grazie a tutte le persone che in questi giorni da partire dalla serata in cui ho distrutto la macchina fino ad arrivare adesso mi hanno aiutato a superare nella maniera più corretta, più giusta almeno una fase critica e visto che sono a casa, visto che vedo che a chi viene e passa sul canale gradisce il mio modo di fare lettura, anche perché ripeto, quando io leggo mi immergo completamente in ciò che leggo e, e lo sento vivere dentro di me. Ed è per questo che, anche a mio avviso, tra i vari libri biblici, eh, probabilmente è quello che anch'io eh, con quello con cui mi sento più in sintonia così come mi sento in sintonia comunque con tanti racconti biblici cioè, poi la Bibbia sapete è un librone grandissimo in cui eh, io oggi non voglio affrontare il tema delle traduzioni delle interpolazioni delle manipolazioni ma semplicemente prendo come fosse un testo, un testo filosofico, sapienziale, un testo che narra, che mi ricorda chi è l'essere umano, quindi un testo dove praticamente viene meno un po' il, il racconto storico, ma viene messo molto in evidenza il racconto mh, umano del, di chi è l'essere umano, mi riferisco in particolare al cuore, io adesso sto sfogliando perché non avevo tenuto il segno oggi, perché sono, vedete, nel, nella, nel testo che io uso tengo parecchi segni rispetto a, a, alle pagine che vado ogni tanto a, a rivedere, proprio a rimeditare, per vedere anche che significato appunto hanno o possono avere per quanto riguarda la mia vita concreta e reale. Il job è molto bello, naturalmente, 
vedere sul blank nel job i proverbi sono eccolo qui se in questo momento eh, qui ci sono i profeti minori considerati minori le cronache questo è il libro di storia e vediamo se trovo questo è Esther però la versione greca il libro dei Maccabei dove è stato messo quello che invece interessa a me che forse la sapienza è un interessantissimo libro e il silacido naturalmente quando si cerca qualcosa eh, vediamo un po' se, se non riesco a inquadrarlo stamattina poi naturalmente Pagina 942, pagina 942, 942, 942. Devo appunto leggere a alta voce, quindi <coughs> prima di poi anche un attimino. Magari mi auguro che chi visionerà questo video naturalmente eh, arricchisca appunto questa lettura con le riflessioni, con quanto lui ricava da ciò che sente dire. Il Coelè, libro di Coelè, figlio di Davide e re di Gerusalemme. Tutto è come un soffio di vento, vanità, vanità. Tutto è vanità, dice Coelè. L'uomo si affatica e tribola per tutta una vita. Ma che, ma che cosa ci guadagna? Passa una generazione e ne viene un'altra. Ma il mondo resta sempre lo stesso, il sole sorge e il sole tramonta. Si alza e corse, corre verso il luogo da dove rispunterà di nuovo. Il vento soffia ora dal nord, ora dal sud, gira e rigira, va e ritorna di nuovo. Tutti i fiumi vanno nel mare, ma il mare non è mai pieno e l'acqua continua a scorrere dalle sorgenti dove nascono i fiumi. Tutte le cose sono in continuo movimento, non si finirebbe mai di elencarle. Eppure... Gli occhi non si stancano di vedere, né, né gli orecchi di ascoltare. Tutto ciò che è già avvenuto accadrà ancora. Tutto ciò che è successo in passato succederà anche in futuro. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Qualcuno forse dirà, guarda, questo è nuovo. Invece quella cosa esisteva già molto tempo prima che noi nascessimo. Nessuno si ricorda delle cose passate. Anche quello che succede oggi sarà presto dimenticato da quelli che verranno. Io, quelle, sono stato re di Israele e abitavo a Gerusalemme. Ho messo tutte le mie forze per indagare e scoprire il senso di tutto ciò che accade in questo mondo. Ma devo concludere che ogni sforzo è stato inutile. Dio ha dato agli uomini un compito troppo faticoso? Ho meditato su tutto, quel che gli uomini fanno per arrivare alla conclusione che tutto il loro affannarsi è inutile. 
È come se andassero a caccia di vento. Non si può raddrizzare una cosa storta, né si può calcolare quello che non c'è. Ero convinto di essere molto sapiente, più di tutti quelli che prima di me hanno governato Gerusalemme. Pensavo di possedere una sapienza straordinaria. Poi ho cercato di capire qual è la differenza tra il sapiente e lo stolto, tra chi è istruito e ignorante. Ma ho concluso che in questa ricerca è come andare a caccia di vento. Chissà, tante cose a molte fastidi, a molti fastidi, chi ha una grande esperienza ha molte delusioni. Mi sono detto, ora voglio provare ogni, ogni specie di piacere e di soddisfazione, ma tutto mi lasciava sempre un senso di vuoto. Il divertimento lascia insoddisfatti, l'allegria non serve a niente. Allora ho cercato il piacere nel bere, ma senza perdere il controllo, mi sono dato la pazza gioia. Volevo dire se questo dà felicità all'uomo durante i pochi giorni della sua vita. Ho fatto anche grandi lavori, ho fabbricato palazzi, ho piantato vigneti, ho costruito giardini e parchi dove ho piantato ogni quantità di alberi da frutto, ho costruito serbatoi d'acqua per irrigare quegli alberi, ho comprato schiavi e schiave, avevo molti servi in casa mia, possedevo moltissimi buoi e pecore, più di tutti i re di Gerusalemme, ho accumulato molti oggetti d'oro e d'argento, ho preso le ricchezze e i tesori di altri re e governanti. Ho fatto venire nel mio palazzo cantanti e ballerine per i miei piaceri, tante belle donne. Insomma, ero diventato più ricco e più famoso di tutti i miei predecessori di Gerusalemme. Per di più, non ho mai perso la testa, ho soddisfatto ogni mio desiderio, non ho rinunziato a nessun piacere, sono riuscito a godere delle mie attività. Questa è stata la ricompensa per tutte le mie fatiche. Ho tentato di fare un bilancio di tutte le opere che avevo fatto e della fatica che mi erano costate, ma ho concluso che tutto è vanità, come inseguire il vento. In questa vita sembra tutto inutile. Anche il re che verrà dopo di me non farà niente di nuovo. Poi mi sono chiesto, è meglio essere sapienti oppure ignoranti e stolti? Senz'altro la sapienza vale più dell'ignoranza, come la luce più preziosa delle tenebre. Il sapiente vede dove va, lo stolto invece cammina nel buio, ma tutti e due fanno la stessa fine. Anch'io morirò come muore lo stolto, ma allora perché sono diventato sapiente? Che cosa ci guadagno? Tutto mi appare inutile. La gente dimentica presto tanto il saggio che lo stolto. Con il passare degli anni tutto è dimenticato e morirà tanto il sapiente che lo stolto. Così... Ho cominciato a odiare la vita. Tutto quello che si fa mi sembra male. Tutto mi appare inutile. Mi viene voglia di distruggere tutto quello che ho fatto. Perché devo lasciare ogni cosa al mio successore e chissà se sarà sapiente o stolto. Ad ogni modo lui erediterà tutto quello che ho fatto con tanto sforzo e abilità durante la mia vita. Anche questo è vanità. Ho imparato a non farmi illusioni su quello che sono riuscito a guadagnare con fatica nella mia vita. Infatti un uomo che lavora con abilità, intelligenza e impegno deve poi lasciare tutto a uno che non ha fatto niente. Anche questo è assurdo, non è giusto, insomma. Che cosa ricava l'uomo da tutte le fatiche e preoccupazioni della sua vita? Di giorno egli non fa che soffrire e agitarsi per i suoi affari, e non ha pace neppure di notte, anche questo è assurdo. L'unica gioia per l'uomo è mangiare e bere e godere i frutti del suo lavoro, ma ho capito che anche questo è un dono di Dio. Infatti, chi può mangiare e godere senza il suo permesso? Dio dona a chi gli è caro la sapienza, la scienza, la gioia. I cattivi invece si agitano, si preoccupano, raccolgono tanta ricchezza per lasciare tutto a chi Dio vorrà. Anche questo è assurdo come andare a caccia di vento. Nella vita di ogni uomo, per ogni cosa c'è il suo momento, per tutto c'è un'occasione opportuna. Tempo di nascere, tempo di morire, tempo di piantare, tempo di sradicare, tempo di uccidere, tempo di curare, 
tempo di demolire, tempo di costruire, tempo di piangere, tempo di ridere, tempo di lutto, tempo di baldoria, tempo di gettar via le pietre, tempo di raccogliere delle pietre, tempo di abbracciare, tempo di staccarsi, tempo di cercare, tempo di perdere, tempo di conservare, tempo di buttar via, tempo di strappare, tempo di cucire, tempo di tacere, tempo di parlare, tempo di amare, tempo di odiare, tempo di guerra, tempo di pace. Perché tanto lavorare e tribulare? Che senso hanno tutte le fatiche alle quali Dio ha sottoposto l'uomo? Dio ha dato un senso a tutto, ha messo ogni cosa al suo posto. Negli uomini Dio ha messo il desiderio di conoscere il mistero del mondo, ma son, non sono capaci di capire tutto quello che Dio ha fatto, dalla prima all'ultima cosa. Mi sono convinto che la cosa migliore per l'uomo è stare sereno e godersi la vita. Anche mangiare e bere e godersi il frutto del proprio lavoro è un dono di Dio. Anche questo ho capito. Tutto ciò che Dio fa durerà per sempre. Ogni cosa rimane al suo posto. Dio vuole che noi lo rispettiamo. Quello che è successo in passato capita anche oggi. Quello che avverrà in futuro è già capitato in passato. Tutto passa, ma a Dio non sfugge niente. Ho osservato che in questo mondo ci sono anche giudici ingiusti, amministratori disonesti, allora mi sono detto, un giorno Dio giudicherà se i giusti, se i cattivi. Infatti ogni cosa ed ogni azione avviene quando è il suo momento. Ho anche pensato, Dio vuole metterci alla prova per farci capire che in fondo non siamo che bestie. Gli uomini e le bestie hanno lo stesso destino, tutti devono morire. Tutti hanno lo stesso spirito vitale, ma l'uomo non è superiore agli animali. Tutto è come un soffio. Tutti vanno allo stesso luogo, tutti vengono dalla polvere e tutti alla polvere ritorneranno. Chi può sapere se lo spirito degli uomini sale veramente in alto e lo spirito degli animali scende sotto terra? Ho concluso che la cosa migliore per noi è goderci i frutti del nostro lavoro. Questo è il nostro destino. Noi non possiamo sapere quel che accadrà in futuro. Ho riflettuto anche su tutte le ingiustizie che si compiono in questo mondo. Gli oppressi piangono, invocano aiuto, ma nessuno li consola, nessuno li libera. Dalla violenza dei loro oppressori invidio quelli che sono mo morti, perché scusate, ma nessuno li consola, cioè che nessuno li libera dalla violenza dei loro oppressori, invidio quelli che sono morti. Essi stanno meglio di noi che siamo ancora in vita anzi più fortunati ancora quelli che non sono mai nati, quelli che non hanno mai visto tutte le ingiustizie di questo mondo. Ho osservato la gente che lavora sodo e che ha successo, ma ho capito che fa tutto per invidia degli altri, anche questo è assurdo, come andare a caccia di vento. È stupido incrociare le braccia e lasciarsi morire di fame, ma vale di più godersi un po' di riposo, accontentandosi di poco, che lavorare tanto per niente. Ho scoperto un'altra assurdità. Un uomo vive da solo, senza nessuno, senza figli né fratelli, eppure lavora tutto il giorno, non è mai contento di quello che ha. Ma per chi lavora quest'uomo, che rinunzia a ogni soddisfazione? È proprio un brutto modo di vivere e non serve a niente. Meglio essere in due che da solo. Lavorare insieme rende di più, se uno cade, il compagno può aiutarlo, ma se uno solo è cade, nessuno lo aiuta a rialzarsi. Se fa freddo in due, si può dormire insieme e star caldi, ma uno da solo, come si scalderà? Quando si è aggrediti in due, ci si può difendere, come dice il proverbio, fune a tre capi, difficile a rompere. Ma è di un giovane povero intelligente che è un re vecchio e stolto, incapace ormai di controllarsi. Il giovane può uscire di prigione anche se è poveraccio e regnare al posto del vecchio. Tutta la gente sta dalla parte del giovane. Egli governa un popolo immenso, ma quelli che verranno dopo di lui, nemmeno di lui saranno contenti. Anche questa è un'assurdità. Pensa bene a quello che fai quando vai nella casa di Dio. Ci devi andare per ascoltare l'insegnamento di Dio. 
piuttosto che fare come gli stolti, essi offrono sacrifici, ma non si accorgono nemmeno quando fanno il male. Quando preghi, pensa bene a quello che dici e non parlare a vanvera. Ricordi che Dio è in cielo e tu sulla terra, perciò devi pesare le tue parole. Se sei troppo preoccupato, più facilmente farai brutti sogni. Se parli troppo, più facilmente dirai sciocchezze. Se hai fatto una promessa a Dio, fa di tutto per mantenerla. Guai a chi è negligente. Fa quello che hai promesso. È meglio non fare promesse, piuttosto che promettere e non mantenere. Non permettere alla tua lingua che ti faccia peccare e poi scusarti dicendo all'inviato di Dio non l'ho fatto apposta. Attirerai su di te la collera di Dio e il giusto castigo per le tue azioni. Quante illusioni, quante opere inutili, quante parole. Ma tu rispetta sinceramente il Signore. Non meravigliarti se vedi che il governo opprime i poveri, non rispetta i loro diritti, commette ingiustizie, perché ogni funzionario è protetto da chi sta più in alto e tutti sono protetti da un'autorità superiore. Tutti traggono un beneficio dalla terra. Anche il re dipende dai campi. Chi ama il denaro non sarà mai soddisfatto. Chi desidera la ricchezza non avrà mai tutto quello che vuole. Anche questo io non lo capisco. Più uno aumenta le ricchezze, più crescono gli scocconi. L'unica soddisfazione che gli resta è di guardare i suoi soldi. Poco molto che mangi, chi lavora dorme tranquillo. Il ricco è così sazio che non riesce sempre neppure più a dormire. Ho visto che in questo mondo succede un'altra cosa terribile. Uno fa di tutto per mettere soldi da parte, ma poi un cattivo affare gli fa perdere tutto. Così non può lasciare niente ai suoi figli. Nudo usci dal seno di sua madre e senza niente se ne andrà da questo mondo. Nonostante tutti i suoi sforzi, non porterà niente con sé. Anche questa è una triste faccenda. L'uomo se ne va così come è venuto. Ma allora, perché lavorare tanto per niente? Viviamo tutta la vita come se fossimo al buio, tra mille fastidi, malanni e arrabbiature. Secondo me... Questa è la cosa migliore, mangiare e bere e godersi i frutti del proprio duro lavoro. Questo è il destino dell'uomo, durante la breve Dio, vita che Dio gli concede. Dio permette ad un uomo di possedere grandi ricchezze e di usarle, di prendersi la sua parte e di godere il frutto del suo lavoro. Tutto questo è un dono di Dio. Perché non pensi troppo che la vita è breve? Dio gli fa provare queste soddisfazioni. Ho visto che può accadere un altro caso grave e doloroso per l'uomo in questo mondo. Dio concede a uno grandi ricchezze e onori, gli dà tutto quello che desidera, ma non gli permette di goderseli. Infatti un estraneo se li gode al suo posto. Questa è una disgrazia, una grande delusione. Uno può avere cento figli e vivere molto a lungo. Se però non è felice di quello che ha e quando è morto non gli danno sepoltura, che valore ha? la sua lunga vita. Meglio essere un aborto piuttosto che vivere così. Un aborto nasce per niente, se ne va senza vedere la luce. Non ha nemmeno un nome, non ha mai visto la luce del giorno, non ha conosciuto la vita, ma almeno riposa più tranquillo. L'altro invece potrebbe anche vivere duemila anni senza trovare la felicità. E alla fine tutti vanno allo stesso luogo. L'uomo lavora per mangiare, ma la gola non è mai sata. Che cos'ha il sapiente più dello stolto? Che cosa serve al povero conoscere le buone maniere? Meglio godere di ciò che si ha piuttosto che vivere di sogni e di speranze. Fantasticare è inutile come andare a caccia di vento. Ciò che esiste ha già un nome e noi lo conosciamo, si chiama uomo e l'uomo non può competere con uno più forte di lui. A far molti ragionamenti e discorsi si dicono molte sciocchezze. E che cosa ci si guadagna? Chissà qual che è meglio per l'uomo. La sua vita ai giorni contati passa come un soffio, come l'ombra. Chi può dire che cosa succederà nel mondo dopo di noi? Meglio un buon nome che un buon profumo. Meglio il giorno della morte che il giorno della nascita. Meglio visitare una casa in lutto che una casa in festa. 
Davanti a un morto ognuno ricorda la fine, quella che tocca a tutti. Mi insegna più la sofferenza che l'allegria, perché vedere un volto triste farà di far riflettere. Gli stolti pensano solo a divertirsi, gli uomini saggi pensano spesso alla morte. Meglio i rimproveri di un sapiente che ascoltare le lodi cantate di uno stolto. L'allegria dello stolto è come lo scoppiettare della legna nel fuoco sulla pentola. Per un imbroglio un sapiente può perdere la testa, per un regalo lasciarsi corrompere. Tutto questo è inutile. La fine di una cosa va al più del suo inizio. La pazienza più della superbia. Controlla i tuoi scatti di ira e dà stolti lasciarsi dominare dalla rabbia. Non chiederti perché i tempi antichi erano migliori di quelli attuali. Non è una domanda intelligente. Nella vita l'ideale sarebbe di avere insieme saggezza e ricchezza. Saggezza e ricchezza proteggono come l'ombra, ma la sapienza vale di più perché insegna a vivere. Osserva tutto quel che Dio ha fatto. Chi potrebbe raddrizzare quello che Egli ha fatto curvo? Quando le cose vanno bene, sta allegro. Se qualche cosa ti va male, rifletti. Ricorda che tutto viene da Dio. Di fatto non possiamo sapere quale sarà il nostro futuro. Durante la mia vita inutile ho potuto vedere di tutto persone buone che sono morte presto, gente cattiva che ha vissuto a lungo nonostante la loro cattiveria. Non pretendere di essere troppo buono e troppo sapiente. Faresti del male a te stesso. E non pensare di essere il più cattivo e stolto di tutti. Sarebbe una rovina per te. Devi evitare questi due estremi. Chi ha fiducia in Dio riesce bene in tutto. L'uomo sapiente è più forte di una città che ha dieci torri. In questo mondo nessuno è così buono da comportarsi sempre bene e non sbagliare mai. Non dare ascolto a tutte le chiacchiere che si fanno. Non far caso se il tuo servo parla male di te. Sai bene che molte volte anche tu hai sparlato degli altri. Ho esaminato con ordine tutte queste cose. Pensavo di diventare sapiente, ma non ci sono riuscito. Chi può scoprire il senso vero di tutte le cose passate? Per noi sono troppo oscure e profonde. Mi sono impegnato a fondo nella riflessione e nello studio, ho cercato di conoscere il senso profondo delle cose. Volevo sapere qual è la peggior cattiveria e la stupidità più assurda. Trovo che si dice, la donna è più amara della morte, è come una rete, il suo affetto una trappola, le sue braccia catene. Solo chi ha gradito a Dio riesce a liberarsene. Il peccatore ne rimane schiavo. Ma attento, dice Coelet. Io ho scoperto che prima di poter dare un giudizio bisogna confrontare bene le cose. Io sono ancora alla ricerca di una soluzione, ma non ho trovato risposta. Tra mille un uomo lo capisco, una donna no, ma in fondo attento che una cosa è importante. Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Soltanto l'uomo sapiente capisce il senso di quel che accade. La sapienza rende sereno e benevolo il volto dell'uomo. Ubbidisce agli ordini del re, come hai promesso a Dio. Non aver troppa fretta di allontanarti dal re, ma non restare alla sua presenza quando le cose si mettono male. Il re può far tutto quello che vuole, il re ordina con piena autorità e nessuno può contestare quel che fa. Chi ubbidisce agli ordini del re non va incontro a disgrazie. Un attimo. Pronto? Va bene, grazie. Pausa. Vediamo perché tra poco devo andare a fare una visita medica. Viene a prendermi una mia collega, visto che sono a piedi di macchina e volevo riuscire a concludere questa lettura. Allora, siamo arrivati. Qua, riprendiamo da qua. Soltanto l'uomo sapiente capisce il senso di quello che accade. La sapienza rende sereno e benevolo il volto dell'uomo. 
ubbidisce agli ordini del re come hai promesso Dio, non avere troppa fretta di allontanarti dal re, ma non restare alla sua presenza quando le cose si mettono male. Il re può fare tutto quello che vuole, il re ordina con piena autorità e nessuno può contestare quel che fa. Chi ubbidisce agli ordini del re non va incontro a disgrazie. Un uomo saggio sa quando e come agire. Infatti per ogni cosa c'è un momento adatto e un modo giusto. Ma l'uomo è esposto a tanti mali perché non conosce il suo avvenire e nessuno può dirgli cosa gli capiterà. L'uomo non è padrone della sua vita, non può evitare la morte. Nessuno può scampare da questa battaglia, neppure la cattiveria può salvarci. Ho osservato tutto quel che si fa in questo mondo e ho visto che alcuni uomini hanno autorità mentre altri soffrono oppressione. Ecco, mi fermerei qui con questa prima parte della lettura del Quele e appena avrò tempo farò un video in cui vi leggerò la seconda parte. Grazie mille e buona giornata.